हेलो फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग आज के वीडियो में हम बात करेंगे एल डी सी ए सी एम थर्टी परसेंट कोटा बाई साउथ ईस्ट रेलवे ऑन द डेट सेवनटीन जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन फॉर द पोस्ट असिस्टेंट कॉमर्शियल मैनेजर तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में हमारे चैनल रेलवे पाठक को सब्सक्राइब करिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करें उस पर तो यह वीडियो जो है बेसिकली डेडिकेटेड है फॉर द जी के सेक्शन दैट आस्क इन द पेपर तो टोटल थर्टी क्वेश्चन जी के सेक्शन से पूछे गए थे जिसमें हम फर्स्ट फिफ्टीन क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं इस पार्ट में और जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें अगले फिफ्टीन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो स्टार्ट करते हैं आज का यह है सेशन सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे विच कंट्रीज स्पेस एक्स कंपनी हैज लॉन्च द फर्स्ट कॉमर्शियल फ्लाइट इन टू स्पेस विद द हेल्प ऑफ फाल्कन हैवी रॉकेट तो स्पेस एक्स कंपनी के बारे में पूछा गया है कि यह किस कंट्री की एक कंपनी है जिसने कि फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट जो है स्पेस के लिए लॉन्च करी है विद द हेल्प ऑफ फाल्कन हैवी रॉकेट तो ऑप्शन दिया हुआ है अमेरिका ऑप्शन बी है फ्रांस ऑप्शन सी है जापान एंड ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया तो यह बेसिकली जो है तो अमेरिका की कंपनी है बेसिकली अमेरिका की कंपनी है राइट आंसर इज ए अमेरिका स्पेस एक्स इज द स्पेस एक्सप्लोरेशन स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन जिसके फाउंडर हैं एलन मस्क एलन मस्क इसका नाम आपने सुना होगा इनका नाम आपने सुना होगा एलन मस्क का ई एल ओ एन एम यू एस के एलन मस्क ही इज दल्सो ही इज ऑल्सो द सी ई ऑफ टेस्ला मोटर्स टेस्ला मोटर्स का आपने नाम सुना होगा अभी वो चर्चा में रही ठीक है तो यह बेसिकली अमेरिकन एरो स्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है स्पेस एक्स जिसका जो हेड क्वार्टर है वह कैलिफोर्निया में है दैट इज फाउंडेड इन ईयर 2002 ओके बेसिकली इसका मेन पर्पस क्या था कि जो स्पेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना और साथ में जो मार्स प्लेनेट है वहाँ पे कॉलोनाइजेशन को इनेबल करना ठीक है तो विद द हेल्प ऑफ फाल्कन हैवी रॉकेट जो है या फाल्कन नाइन एंड फाल्कन हैवी रॉकेट जो है तो इन्होंने फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट स्पेस के लिए लॉन्च करी थी ठीक है अभी इन्होंने एक और नया रिकॉर्ड बनाया है इनकी कंपनी ने इन्होंने 143 फोर्टी थ्री सेटेलाइट स्मॉल सेटेलाइट वन स्मॉल सेटेलाइट जो है विद द हेल्प ऑफ वन रॉकेट दैट इज फाल्कन फाल्कन कैटेगरी का रॉकेट था फाल्कन हैवी लॉन्च व्हीकल के थ्रू जो है वन स्मॉल सेटेलाइट को विद इज सिंगल रॉकेट केप कैनेबरल फ्लोरिडा से इन्होंने जो है लॉन्च करा था ठीक है केप कैनेबरल इज ऑल्सो द वॉट आर लॉन्चिंग स्टेशन एक तरह से सेटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है जो कि फ्लोरिडा एक तरह से यूएसए में ही है ठीक है तो इसका आंसर क्या होगा अमेरिका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फीफा फीफा को पूछा जा रहा है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन वर्ल्ड कप 2022, 2022 का जो फीफा होगा वह कौन होस्ट करेगा होस्ट कंट्री कौन सा है तो ऑप्शन दिया हुआ है कतर ऑप्शन बी दिया हुआ है फ्रांस ऑप्शन सी दिया है जर्मनी एंड ऑप्शन डी दिया है क्रोएशिया ठीक है तो बेसिकली ये जो फीफा वर्ल्ड कप है इसका जो 2018 का जो होस्ट हुआ था यह कहाँ हुआ था रशिया में हुआ था FIFA 2018 थाउजेंड एटीन वॉज होस्ट इन होस्टेड बाई रशिया और इसमें जो है तो जो फाइनल हुआ था फिनाले हुआ था वह फ्रांस और क्रोएशिया के बीच हुआ था जिसमें फ्रांस जो है अपना सेकेंड टाइटल जो है तो फीफा का जीता था इसने ठीक है क्रोएशिया को हरा के ठीक है तो क्रोएशिया वॉज द रनर अप एंड फ्रांस वॉज द करेंट विनर ओके तो 2022 का जो फीफा जैसे हर चार साल बाद होता है तो जो 2020-22 का फीफा है वह कहाँ होगा कतर में होगा कहाँ पे होगा कतर में होगा ठीक है दैट इज ईस्ट एशियन कंट्रीज कतर ठीक है वेरी स्मॉल कंट्री है लेकिन यहाँ पे जो है तो फीफा का वर्ल्ड कप होस्ट करेगा यह कतर और फीफा 2022 के बाद फीफा ट्वेंटी जो है जो कि नेक्स्ट फोर ईयर बाद होगा वह होस्ट किसके द्वारा किया जाएगा वह होस्ट किया जाएगा बेसिकली यूएसए मैक्सिको और कनाडा तो फर्स्ट टाइम क्या है तीन जो कंट्रीज हैं इट इज ज्वाइंटली होस्टेड बाई फर्स्ट टाइम इट इज ज्वाइंटली होस्टेड बाई थ्री कंट्रीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट वन इज वॉट 
यू एस ए कनाडा एंड मैक्सिको ठीक है तो प्लीज रिमेंबर इट टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स का जो फीफा है वह यू एस कनाडा और मैक्सिको के द्वारा होस्ट किया जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा दैट इज बी ओ बी बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट लेंडर ऑफ इंडिया बाई मर्जिंग टू बैंक दो बैंक को हमने जो है तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मर्ज कर दिया ठीक है तो जिससे यह थर्ड लार्जेस्ट लेंडर ऑफ द इंडिया बन गया ठीक है तो वह दो बैंक कौन कौन से हैं तो प्लीज रिमेंबर इट ये दो बैंक हैं विजया बैंक एंड देना बैंक विजया बैंक एंड देना बैंक नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया पूछा जा रहा है यहाँ पे विच इज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया इंडिया ऑप्शन ए इज डेली ऑप्शन बी इज मुंबई ऑप्शन सी इज बेंगलुरु एंड ऑप्शन डी इज हैदराबाद ठीक है तो बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया इज दैट इज आई जी आई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेली ठीक है इसके अलावा छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई है कैंपगोडा एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु है ठीक है तो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर पे है तो फर्स्ट नंबर पे ये है सेकंड पे ये है थर्ड पे ये है ठीक है अगर वर्ल्ड की बात करें यहाँ पे तो वर्ल्ड में इस 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 समय पे जो है अभी अगर बात करें वर्ल्ड लेवल पे तो इस समय पे जो ग्वांगजू ग्वांगजू जो उसका नाम बहुत फ्रिक्वेंट रहता है जी यू ए एन जेड जी यू ए एन जी सॉरी जी जेड ओ यू एच ग्वांगजू ग्वांगजू बायोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाइना का जो है वह इस समय पे जो है तो फर्स्ट नंबर का जो है बिजिएस्ट एयरपोर्ट है ठीक है फर्स्ट नंबर का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है अकॉर्डिंग टू ट्वेंटी ट्वेंटी रैंकिंग ठीक है इन द ईयर ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है जो कि अभी रिसेंट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन द्वारा दी गई है ठीक है जारी की गई है तो इसके अलावा अगर बात करें यह ट्वेंटी नाइनटीन की रैंकिंग टू थाउजेंड नाइनटीन में यह जो है तो इलेवेंथ पोजीशन पे था ओवरऑल वर्ल्ड इंटरनेशनल जो एयरलाइंस में मतलब इलेवेंथ नंबर की रैंकिंग थी लेकिन अभी ट्वेंटी रैंकिंग में यह पहले पायदान पर आ गया है ठीक है और इसके अलावा अगर हम बात करें सेकंड नंबर पे जो है तो इसमें अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि काफ़ी लंबे समय से जो है तो फर्स्ट नंबर पे यानी फर्स्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट रहा है पूरे वर्ल्ड में अटलांटा एयरपोर्ट दैट इज हार्ट्स फील्ड अटलांटा एयरपोर्ट ऑफ द यूएस ठीक है यह जो है तो काफ़ी लंबे समय से जो है तो पहले नंबर पर रहा है ठीक है जो कि अभी करंट में जो दूसरे नंबर पर है ठीक है तो प्लीज़ रिम्बर इट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑप्शन दिया हुआ है राजनाथ सिंह ऑप्शन बी है अमित शाह ऑप्शन सी है जेपी नड्डा ऑप्शन डी है नन ठीक है तो इसका आंसर होगा डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो अभी हैं वो कौन है मिस्टर राजनाथ सिंह मिस्टर राजनाथ सिंह इज द राइट आंसर मिस्टर राजनाथ सिंह इज द राइट आंसर अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तो फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे हमारे बलदेव सिंह देवर ही वॉज बलदेव सिंह वॉज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर बात करें जो हमारा पाकिस्तान का वॉर हुआ था 1962 में तो उस टाइम पे जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे वो थे वी के कृष्ण मेनन ही वॉज द डिफेंस मिनिस्टर दैट इज वी के कृष्णा मेनन वी के कृष्णा मेनन प्लीज रिम्बर इट इन 1962 वॉर विद चाइना उस टाइम पे जो चाइना के साथ वॉर हुआ था उस टाइम पे जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे वी के कृष्ण मेनन ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो पाकिस्तान के साथ हमारा वॉर हुआ था 1965 में उस टाइम पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे यशवंत राव चौहान ठीक है यशवंत राव चौहान अगर बात करें हम जो बांग्लादेश के साथ हमारा वॉर हुआ था उस टाइम पे हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो थे बाबू जगजीवन राम जगजीवन राम जिनकी पुत्री मीरा कुमार आपने पढ़ा होगा एक्स लोकसभा स्पीकर थी इसके पहले लोकसभा स्पीकर रह चुकी हैं वो मीरा कुमार ठीक है तो जगजीवन राम वॉज द डिफेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग द बांग्लादेश एक्चुअली वो इंडो पाक वॉर था नाइनटीन का इंडो पाक वॉर जिसके थ्रू क्या है बांग्लादेश को आजाद कराया था ठीक है 
ठीक है उसी के लिए जो है तो सिक्सटीन दिसंबर को जो है तो विजय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है सिक्सटीन दिसंबर को विजय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन नाइनटीन वॉर ठीक है और करगिल वॉर को आप सभी जानते हैं उसके डिफेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पे जॉर्ज फर्नांडिस ठीक है तो हमने चार पांच डिफेंस मिनिस्टर देखे सबसे पहले करंट में भी राजनाथ सिंह है फर्स्ट है बलदेव सिंह वी के कृष्ण मेनन ड्यूरिंग पाकिस्तान यशवंतराव चौहान ड्यूरिंग चाइना और जगजीवन राम जगजीवन राम ड्यूरिंग नाइनटीन इंडो पाक वॉर ठीक है और कारगिल वॉर के टाइम पे जॉर्ज फर्नांडिस ठीक है नेक्स्ट है यहाँ पे आ, अगर हम आ, कारगिल विजय दिवस की बात करें तो वो हर साल जो है 26 जुलाई को मनाया जाता है इसको भी रिमेम्बर याद करिए 26 जुलाई को जो है हर साल कारगिल विजय दिवस को मनाया जाता है ठीक है 26 जुलाई 19 1999 को हमने विक्ट्री पाई थी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पालघाट इज डिवीजन ऑफ रेलवे पालघाट जो है पालघाट की बात करें तो कौन से रेलवे का डिविजन है ऑप्शन ए साउथ ईस्ट रेलवे ऑप्शन बी साउथ सेंट्रल रेलवे ऑप्शन सी साउथ सदर्न रेलवे ऑप्शन डी साउथ वेस्ट रेलवे ठीक है तो पालघाट बेसिकली इज द डिवीजन ऑफ वन ऑफ द डिवीजन ऑफ सदर्न रेलवे ठीक है केरला में आता है यहीं से पता लग रहा है बाई सींग द ऑप्शन वी कैन डायरेक्टली हिट द सदर्न रेलवे ओके तो सदर्न रेलवे में जो है तो बेसिकली सिक्स डिविजन्स हैं चेन्नई डिविजन तिरुचिरापल्ली डिविजन्स मदुरई डिविजन्स पालघाट डिविजन तिरुवनंतपुरम डिविजन एंड सलेम डिविजन ओके सो द पालघाट इज अ डिविजन ऑफ सदर्न रेलवे ठीक है नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट रेल कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ द वर्ल्ड ठीक है लार्जेस्ट रेल कोच मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो ऑप्शन ए दिया है आईसीएफ ऑप्शन बी दिया है आरसीएफ ऑप्शन सी दिया है एमसीएफ ऑप्शन डी दिया है सीएलडब्ल्यू ठीक है तो बेसिकली यहाँ पे अगर बात करें तो आईसीएफ आपको पता है पेरम्बूर चेन्नई आरसीएफ आपको पता है कपूरथला एमसीएफ आपको पता है रायबरेली सीएलडब्ल्यू पता है चित्रंजन तो बेसिकली वो लोकोमोटिव का फंक्शन एक तरह से उसके लिए होता है तो लार्जेस्ट कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आईसीएफ पेरम्बूर चेन्नई ठीक है तो इन्होंने जो 2018-19 फिजिकल ईयर्स है उसमें जो कैलेंडर ईयर्स है उसमें जो है बेसिकली 3262 कितने 3262 3262 जो है तो कोचेस बनाया है यहाँ पे 2018-19 फिजिकल ईयर्स के लिए और जो अभी करंट टारगेट अभी है इसमें इस पे सेट किया हुआ है इन्होंने फोर का तो इस तरह से यह लार्जेस्ट रूल कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बन जाता है ठीक है नेक्स्ट कुछ एक क्वेश्चन आप जो है तो कमेंट बॉक्स में बताइए मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री महाराष्ट्र में कहाँ पे है ठीक है मराठवाड़ा मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री महाराष्ट्र में है वह किस जगह पर है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे Which state called land of temples? तो so, land of temples जो है कौन से state को बोलते हैं A है तमिलनाडु B है आंध्र प्रदेश C है यूपी उत्तर प्रदेश और D है राजस्थान ठीक है तो so, basically land of temples जो है हम किसको बोलते हैं तमिलनाडु को तमिलनाडु is the land of temples. More than थर्टी थाउजेंड of temples is there and that is dedicated to शिवा भैरवा विष्णु मुरुगन हनुमान दयाती ओके तो इसके बाद है नेक्स्ट है सौरव बिहार बेसिकली बहुत सिंपल क्वेश्चन है सौरव बिहार ऑप्शन ए कोसी ऑप्शन बी माही ऑप्शन सी दामोदर एंड ऑप्शन डी रावी सो so, इसका आंसर जो होगा वह क्या होगा कोसी रिवर कोसी रिवर इज कॉल्ड अ सौरव बिहार ओके एंड दामोदर रिवर इज कॉल्ड अ सौरव बंगाल ओके सौरव बंगाल नेक्स्ट है अलीगढ़ पॉपुलर फॉर ऑप्शन ए इज टू मेक लॉक्स ऑप्शन बी फॉर बैंगल्स ऑप्शन सी फॉर ज्वेलरीज एंड ऑप्शन डी फॉर क्लॉथेज सो अलीगढ़ इज वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग लॉक्स ठीक है मेनी वराइटीज ऑफ लॉक्स आर फाउंडेड देयर सो अलीगढ़ इज बेसिकली पॉपुलर फॉर लॉक्स एंड ऑल्सो देर इज अ वन यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दैट इज ऑल्सो फेमस नाउ वट इज so that is founded by सर सैद अहमद खान ओके ए एम यू नेक्स्ट क्वेश्चन इज 
मैनचेस्टर ऑफ इंडिया मैनचेस्टर ऑफ इंडिया वेरी कॉमन क्वेश्चन मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहाँ पे है ऑप्शन ए इज अ सूरत किसको कहा जाता है ऑप्शन ए सूरत ऑप्शन बी अहमदाबाद ऑप्शन सी जयपुर ऑप्शन डी नागपुर तो अगर मैनचेस्टर ऑफ इंडिया की बात करें तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया इज अहमदाबाद मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया की बात करें अगर तो मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया इज कानपुर मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया इज अ कोयम्बटूर प्लीज रिमेम्बर इट अहमदाबाद कानपुर एंड कोयम्बटूर कानपुर इज ऑल्सो फेमस फॉर दर लेदर इंडस्ट्री ओके नाउ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करेंगे यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड बाय ऑप्शन एज प्रेसिडेंट ऑप्शन बी पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन डी वाइस प्रेसिडेंट ओके तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी अपॉइंट किया गया है रिसेंट में सुनील अरोरा की जगह पे श्री सुशील चंद्रा सी श्री सुशील चंद्रा वॉज द करेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन प्लेस ऑफ श्री सुनील अरोरा ठीक है अंडर आर्टिकल 324 प्लीज रिमेम्बर इट अंडर आर्टिकल 324 जो है तो कॉन्स्टिट्यूशन uh, का अंडर आर्टिकल 324 जो है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ऑथर ऑफ बुक वॉट वॉर एंड पीस वॉर एंड पीस ऑप्शन ए इज लियो टॉलिस्टा ऑप्शन बी इज निकोलाई चेकोव ऑप्शन सी इज चार्ल्स डिकेंस ऑप्शन डी इज नन ठीक है तो महात्मा गांधी के फेवरेट ऑलवेज फेवरेट रशियन ऑथर लियो टॉलस्टॉय की एक फेवरेट बुक्स और बहुत प्रसिद्ध है वॉर एंड पीस लियो टॉलस्टॉय ओके ग्रैंड कैनियन इज लोकेटेड इट इन ऑप्शन इज कैनेडा ऑप्शन बी इज आ यू एस ए ऑप्शन सी इज आ मैक्सिको एंड ऑप्शन डी इज आ पनामा ठीक है तो वर्ल्ड जोग्राफी से भी इन्होंने क्वेश्चन पूछा है ग्रैंड कैनियन के बारे में तो ग्रैंड कैनियन इज लोकेटेड एट यू एस ए ठीक है यू एस ए में एक स्टेट है आपका एरिजोना एरिजोना स्टेट में जो कोलराडो रिवर है कौन सी रिवर है कोलराडो सो so, C O L O R A D O कोलराडो रिवर ठीक है एक गॉर्जस का फॉर्म करती है दैट इज कॉल्ड अ ग्रैंड कैनियन ओके सो यू एस ए जो है तो इसका आंसर होगा ठीक है नेक्स्ट है पद्मनाभन टेम्पल इज लोकेटेड एट ऑप्शन ए इज अ मदुराई ऑप्शन बी इज अ थिरुवनंतपुरम ऑप्शन सी इज अ कांचीपुरम एंड ऑप्शन डी इज अ कन्याकुमारी ओके जो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जिसको बोलते हैं पद्मनाभन टेम्पल दैट इज लोकेटेड एट थिरुवनंतपुरम लोकेटेड एट थिरुवनंतपुरम दैट इज दैट इज बेसिकली ब्लेंड ऑफ चिराज स्टाइल एंड द्रविडियन स्टाइल ओके एंड डेडिकेटेड टू दैती महाविष्णु डेडिकेटेड टू दैती महाविष्णु दैट इज पद्मनाभ स्वामी तो इस तरह से हमने जो है टोटल 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करा अगर वीडियो आपको नॉलेजफुल लगा हो तो उसे लाइक करें क्योंकि देखा जा रहा है आपकी तरफ से लाइक नहीं मिलता तो उतना मोटिवेशन जो है तो उसमें कमी आती है आ, साथ में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक यू वेरी मच